Chadam, Raapodi jakso, 3-3-0, ollaan takas Bemari-malleissa ilmeisesti. Jostain auto-ohjelma, mä tietäisin, mitä mallia me testattaisiin, mutta ei mennä nyt siihen. Ei mennä. Normaalisti meillä on icebreakereita. Kyllä. Tänään meillä on icebreakeri. Me palotellaan semmoinen aihe kuin AI, eli tekoäly. Joo. Tämmöisiin mikroskooppisen pieniin osasiin ja sen jälkeen me kootaan sille lusikalla syötäviä kokonaisuuksia siitä. Kyllä. Että yhdessä jaksossa saa niin kuin tekoälyn professuurin arvonimme melkein tällä sisällöllä, mitä me tuotetaan. Ehdottomasti. Ja sehän tietää, että jos jokin aihe niin kuin nousee rahapodirosterissa niin kuin pintaan ja siitä tehdään jakso, niin se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole mitään, tämä on niin kuin, nyt, nyt tämä tulee tämä homma. Eli siis me ollaan tutkittu ja seurattu tätä tilannetta vuosikaudet ja nyt me ollaan päädytty siihen lopputulemaan, että nyt aika on kypsä, nyt tämä tapahtuu ja sen takia me ollaan otettu tähän tällainen ensimmäinen tekoälyä käsittelevä jakso tulen alle ja tota, näitä tulee, tulee varmasti lisää sitten seuraavaksi varmaan jonkun kanssa, joka Kyllä. vähän niin kuin pyörii näiden, näiden piirien Skine, skinessä. Skinessä, joo. Mutta nyt on niin kuin kaikki basicit tästä aiheesta, mutta ennen sitä. Jos tämä on kuuminta hottia, niin mm. myös viime viikon aihe oli kuuminta hottia. Joo. Ja siinä kävi nyt sillä tavalla, että kun me syyttävällä sormella osoitettiin mm. valtion omistajaohjausta, mm. niin mitä teki valtio? Mm. Se valjasti omat median rakkikoiransa Ylen ja Hesarin meidän kimppuun käytännössä pimentämään sen rahapodiaiheen, koska nämä tuli jälkiunassa ulos samalla aiheella ja ilman mitään lähdeviittauksia. Käytännössä ryösti sen aiheen meiltä. Ihan kuin podcast ei olisi niinku sellainen niinku viitteen arvoinen formaatti. Vähän niin kuin ottaa itseensä, mutta ei se mitään, koska dinosaurusmedia ei kohta enää ole kuitenkaan, niin annetaan nyt niiden tässä Viimeinen <laughs> kuole- kuoleman ry- rykäisyssään niin, niin tota, tehdä tällaisia vähän epätoivoisia liikkeitä. Mutta oli tämä kyllä härski ja tota, pitäisi melkein mennä valtakunnan oikeuteen, mutta annetaanko me nyt armokäden oikeudesta? Mun mielestä annetaan mennä. Annetaan olla. Ei, ei tässä sen enempää. Mm. Voidaan sanoa, että täh- tähänkin jaksoon nyt sitten, niin tässä on, tässä on tota noin, niin Forbesia, talouselämää, Unite AI tai Euronewsia, Wirdia ja, ja tota, niin poispäin niin kuin lähteenä käytetty. Siis Vähän ollaan... niin kuin sieltä täältä ja tuolta kerätty ideoita siihen, miten tätä asiaa tulisi niin kuin nostaa esille. Siis onko tämä kuitenkin vuoroin vieraissa, että kaikki ei ole suinkaan meidän hmm. harmaiden aivosolujen tuotosta, että mekin se... joskus lainataan hmm. jotain pieniä... Se voi, olla. Näihin se voi olla, että me joskus ollaan luettu joku Hesarin juttu ja sitten unohdettu mainita se asia tässä jakson käsittelyssä. Mutta silti me ollaan niin vihasi tästä, Joo, totta kai. Ta- tästä ja, sammon ryöstöstä. Joo. <hah> tai sitten Aha. toisaalta, tähän voi kääntää posi- niinku positiiviseksi asiaksi. Et, et, ne, se, että ne nyt ryövää meiltä, niin sehän tarkoittaa, että me ollaan tasaväkisiä. Mm. Me ollaan ryövätty heiltä tässä viimeiset kahdeksan vuotta ja... Nyt, nyt tämä on niinku kääntynyt toisinpäin, että hekin ryöpää meiltä, niin tämä on tällainen niinku terrorin tasapaino. Niin, Yle tulee 600 miljoonan budjetilla ja mm. Hesari miljardia miljardia ja satojen tuhansien toimittaa armadallaa pimentää meidät, niinkö? No en mä siitä tiedä, mutta ne tulee täältä varastaa meiltä, jotka ollaan periaatteessa ruokapalkalla täällä töissä, niin tota, on, se hurjaksi mennyt, on se hurjaksi mennyt niin kuin tässä tekoälymaailmassakin. Ja niin. Ja tota, mä en ole ihan itse varmakaan tässä, että tänään, niin onko tässä sohvalla Miikka vai Miikan avatar? Niin, sitä ei kohta kukaan tiedä. Niin, et tarkkaalkaan mun sanomisia, että ei tiedä kumpi tässä paikalla on. Ja sitten jos joku ajattelee, että ne oot katsoa YouTubesta, niin valitettavasti se on niin, että se kuvakin saadaan tekoälyllä tehtyä. Siis, eli nykyään niin, niin sehän on niin, että kuva ei enää kerro yhtään mitään. Et, et se, se, tota, tämä ikuinen... Tämä, jos, jos ennen vanha joutui olemaan lähdekriittinen, niin tämä on niin kuin nyt potenssiin kolme, koska tota, kuvakaan ei ole enää välttämättä totta. Ei edes liikkuva kuva, ei edes liikkuva kuva äänellä, vaan kaikki on, voi olla feikattua. Mikään ja, ei ole niin kuin ennen, mutta tota, jos mennään siihen, niin nyt, nyt sukeletaan, että Martin, sä tiedät, mm. 
tekoälystä melkein kaiken. Niin nyt sun täytyy Joo. jakaa se kuulijoille. <laughs> tuota, Just näin. Jos aloitetaan, että mikä tämä tekoäly on, mitä se edes tarkoittaa käytännössä, niin mistä me lähdetään liikkeelle? No tekoälyhän on sanana kertoo jo aika paljon, mitä se on. Eli se on jonkunnäköistä älykkyyttä, joka, on, joka ei ole biologista, siis ihmisen keksimään tai, tai, tai ihmisistä lähtöistä, vaan, vaan se on niin bittiavaruudessa pyörivää ja jollain tavalla niin kuin muuta kuin tällaista niin kuin binääristä matematiikkaa. Et, et, et puhutaan puhutaan ö, kuitenkin niin kuin jonkunnäköisestä ö, tietokoneälykkyydestä, joka pyrkii jäljittelemään ja matkimaan ihmisen kykyjä. Ja näitä on niin monenlaista tekoälyä eri tarkoituksia. Ja nämä oppimisperiaatteet, niin on, on, eli algoritmit ovat niin kuin hyvin erilaisia keskenään. Niin tarkoittaako, onko tekoäly, että jos vaikka pelaa jotain pleikkarilla urheilupeliä tietokonetta mm. vastaan, mm. niin onko se tekoälyä vai pitääkö se tekoälyn oppia siinä matkalla, mitä mä teen ja tulla mm. itsestään entistä parempi? No siis tekoäly on tyypillisesti kai, siis jos, jos, tota, jos lähdetään niin kuin liikenteeseen siitä ehkä jonkunnäköisestä valtavirrasta, niin sen puhutaan niin kuin neuroverkoista. Eli siinä käytännössä sitä tekoälyä niin kuin jäljittelee sitä niin kuin ihmisten aivoja, jossa on, joka on tällainen verkosto, synapseja, johon, johon, joka, jossa niin kuin tavallaan sitä verkostoa, synapseja pystyy harjoittelemaan niin, että, että kun silmät näkee jonkun tietyn muodon, niin, niin tota, se sitten oppii toistojen kautta ymmärtämään, että toi on nyt neliskulmana ja se on keltainen. Ja tietokoneessa joku lamppu syttyy, että ahaa, Joo. se on havainnut jonkun jutun. Joo, näistä on, näistä on paljon hyviä kuvaavia niin kuin, animaatioita netissä, että jos niin kun googlettaa sinne, että miten neuroverkko toimii, niin sieltä, se on niin ihan intuitiivista kyllä, ihan helposti ymmärrettävää. Mutta sitten ne, ei ole pelkästään ää, kaikki tekoäly ei perustu neuroverkkoihin, mutta mun mielestä ehkä, ja tämä nyt on henkilökohtainen mielipide, niin se on niin sitä, varmaan sitä yleisintä lähtökohtaa, siis nämä neuroverkot, koska ne on niin käytännössä sellaisia, että sä pystyt treenaamaan niitä dataan, Eli sä otat niin kuin maailman kaikki osakekurssit esimerkiksi. Ja sitten sä pistät, niin kuin annat sille tekoälylle jonkunnäköiset aistit. Ja sitten sä treenaat sitä tekoälyä niihin aisteihin, niiden aistien kautta, eli siihen dataan. Et ne aistit katsoo sitä dataa ja sitten se yrittää keksiä jotain lainalaisuuksia tai jotain tällaista. Ja sitten se, se tota, alkaa sitten tekemään loputonta niin kuin positiivista tulosta tai sitten ei. Mut, mut siis, Pointti on se, että se on niin kuin enemmän tai vähemmän aika lailla black box. Se on ehkä sellainen neuroverkkojen ongelma, että ei tiedä, minkä takia se väi, niin kuin ehdottaa jotain lähtökohtaisesti. Et se, on niin kuin, se on oppinut jotain ja sitten se pitää tavallaan niin kuin kokeilemisen kautta sitten vielä validoida, että onko tämä niin kuin oikeasti käynyt. No, niin kuin, onko tässä jotain järkeä? Sijoituspuolella maailmanhistoria on täynnä näitä tapauksia, kun insinöörit on koodannut mm. näitä algoritmeja ja sieltä on kuitenkin jäänyt joku tapaus ehkä ottamatta huomioon. Ja sitten joku meklari istuu jonkun napin päällä jossain ja tota, mm. koko pörssi romahtaa, kun joku algoritmi menee hulluksi ja alkaa myydä vaikka vimmatusti. Ja. Ja, tota, ja, ja totta kai se aina korjataan sitten, mutta... Se on, se on ja, ja siis tällaista tekoälyä, neuroverkkoja esimerkiksi, niin näitähän on, tämä ensimmäinen aalto tuli jo 90-luvulla, et, et silloin... Itsekin tota, tilasin Brainmaker-tyyppisen softan, joka oli korpoilla <laughs> Googlettakaa. <laughs> ja, ja, tota, siis, ladattiin tietokoneeseen ja, ja, ja sehän oli ihan dossipohjana ja eihän siitä ottanut erkekään selvää. <laughs> mutta, mutta siis se oli yksi niinku, niitä niit suosituimpia niinku Brainmaker. Ja, sitten, ja se on niinku neuroverkko-ohjelma. Ja sitten niinku, käytettiin paljon tällaista fasilogikkia, joka oli... Niinku, Vähän eri, eri tulokulmalla. Mutta jos, jos mennään, niin kun katsotaan nopeasti nää, läpi nämä eri, eri sääntöpohjaiset järjestelmät, tai siis korjaan algoritmivaihtoehdot, niin on, on neuroverkkojen lisäksi on niin sanottuja sääntöpohjaisia järjestelmiä, jotka on niin tekoälyjärjestelmiä, jotka käyttää joukkoa ennalta määriteltyjä sääntöjä päätösten tekemiseen ja toiminien suorittamiseen syötteiden perusteella. Eli siis, tämä, tämä ei niin varsinaisesti sillä tavalla opi, vaan se on, se on tällainen näennäisesti tekoälyjärjestelmä, joka se perustuu niin sääntöön. Deep Blue ollut vähän tämän tyyppinen, se mikä vuotti se shakkimestari sitten joskus. Se oli ehkä 90-luvulla jo. No se voi olla, mä en tiedä. Mä en tiedä. Sitten on päätöspuita. Nämä on tällaisia hierarkkisia tota, rakenteita muistuttaa 
tota, optio, option arvostuksessakin käytettyä binomiaalimallia. Eli se on sellainen niin juurisysteemi, mm. jo, jossa jonka niin kuin, Jokaisessa kohdassa niin on, se haarautuu kahteen tai kolmeen tai neljään. Ja Periaatteessa tiputat vähän niin kuin visuaalisesti palloa, niin sitten se pomppii siinä aikansa ja päätyy johonkin lokeroon sitten tuota, Just näin. päätösten perusteella. Erittäin jo. hyvä esimerkki. Sitten niin sanotut geneettiset algoritmit, jotka on niin algoritmeja, jotka käyttää luonnonvalinnan periaatteita ratkaisujen evoluutioille. Eli se, tässä on niin kuin tällaista treenaamista jo. Eli niin kuin me tiedetään, niin, niin ihminen kun lisääntyy, tulee vauva, niin, niin sen geeniperimä on on, on niin kuin yhdistelmä isän ja äidin geenejä pienellä mutaatiolla joka kerta. Ja, ja tota, ja jos, jos se pieni mutaatio on osoittautunut, että se on niin kuin toivottu mutaatio, eli se ihminen pärjää niin kuin hyvin sitten elämässä, niin se jää niin kuin eloon. Ja jos se on ollut ei-toivottu ominaisuus, niin sitten se niin kuin lähtökohtaisesti kuolee pois. Ja tähän on tätä darwinistista, niin kuin, tai Darwinin oivalta maa. Survival of the fittest logiikkaa. Ja tätä pystytään myöskin käyttämään nyt sitten tota noin, niin myöskin tällaisessa tekoälyssä. Eli sä vaan niin iteroit, niin teet samaa asiaa kuin luonnossa. Onko ne tunkenut Darwinin sinne supertietokoneeseen? No periaatteessa kyllä. Ja, ja mä, mun täytyy sanoa, että mä tykkään aivan tolkuttomasti tästä geneettisistä algoritmeista sen takia, että se on niin kuin, Mä oon jo, jollain tavalla ollut oivaltavina, niin että tämä tää tota mekanismi, että, että sä tavallaan otat vanhempien, kahden vanhemman gene, geeniperimän ja sitten tapahtuu pieni niin mutaatio, joka siis muuttaa sitä geeniperimää ja tuo uusia ominaisuuksia. Ja sitten jos ne ominaisuudet on hyvät, niin sä, niin kuin, sä, sä niin menestyt ja jos sä et ole hyvä, niin sitten sä, niin se geeniperimä kuolee pois. Niin, niin tämä on, on aivan valtavan niin kun, öö, voimakas tai voimallinen järjestelmä siis siinä mielessä, että tämä että on niin dynaaminen systeemi, että tämä pystyy niin adaptoitumaan koko ajan ympär, niin muuttuvaan ympäristöön esimerkiksi ja muuttuviin tarpeisiin. Eikö niin, että, että niin tämän päivän, tänä päivänä niin, niin optimaaliset ja hyvät toivotut ominaisuudet niin ei välttämättä ollut. 2000 vuotta sitten niin kuin sellaisia ominaisuuksia, joilla teki mitään. Et, et, tota, et, et siinä mielessä että tämä on niin kuin tällainen dynaaminen malli, että et se adaptoituu ja sitten toisaalta se koko ajan paranee. Jos ympäristö on sama, niin se koko ajan, jos leikittää, että viimeiset 2000 vuotta on, olisi maailma näyttänyt samalta, niin se hoonaa sitä geeniperimää koko ajan paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi. Ja sitten kun sä oot tietokone maailmassa, bittiavaruudessa, niin sä pystyt Sun ei tarvitse venata se yksi el- ihmiselämä, että sä saat sen yhden mutaation aikaiseksi. Vaan, vaan, vaan yksi millisekunti, niin siinä on, siinä on menty jo. Totta. Tai nanosekunti, mm. tai, tai jos sekään, niin, niin tota, tässä niin kuin sukupolvet ikään kuin elää. Joo. Sitten on ä, tukiver- ä, tukivektorikoneet, nämä on tällaisia koneoppimismalleja, ä, jotka käytetään tällaisen luokittelu- ja regressioanalyysiin, eli tässä niin kuin, ä, oppimista, se on niin hyvä juttu, mutta se pohjautuu johonkin tällaiseen niin työkaluun, mitä ihmiskunta on käyttänyt ja oppinut ymmärtämään muutenkin. Ja bajesilaiset verkot, eli nämä on tällaisia todennäköisyyspohjaisia ikään kuin graafisia malleja, joilla voidaan käyttää epävarman tiedon edustamiseen ja päättelyyn. Eli se pointti on tämä, että vaikka neuroverkot on ehkä tällaisena ratkaisuna niin siinä mielessä, Ää, kova juttu, niin on, muus, on siis erilaisia lähestymistapoja. Ja näissä erilaisissa lähestymistavoissa on erilaisia niin kuin vahvo, vahvuuksia ja heikkouksia. Ja neuroverkkojen heikkous on se, että, että, tota, että lähtökohtaisesti sitten kun se on oppinut jotain, niin kukaan ei oikein tiedä, mitä, miksi se päätyy niin kuin sanomaan jotain tai veikkaamaan jotain tai ennustamaan jotain. Että vaikka neuroverkot on kova juttu, niin on siis monta muutakin tällaista ää, rakennemallia olemassa. Jotenkin tuntuu, että nämä on joka puolella nämä tekoäly. Mm. Et onko nyt vaikka pistät astianpesukoneen automaattiohjelmalla päälle, mm. se haistelee sieltä, että kuinka paljon sulla on likasta tiskiä, paljon sitä tiskiä on, mikä on niin VDPH-arvo, minkä tämmöisen pesutablet saat laittanut ja sen jälkeen kuinka vähän mä voin käyttää vettä ja kuinka nopeasti mä voin tämän ohjelman pyörittää. Niin anturit kertoo dataa ja sitten se astianpesukoneen pieni chippi siellä, se tekoäly, se, se 
pää, joka tekee niitä päätöksiä. Se mm. neuroverkko, vai miksi tämä nyt tässä tapauksessa sanottaisiin, päättelee, että okei, tämmöinen riittää, tämä säästää energiaa, vettä, aikaa, let's go. Joo. Ja, ja siis oikeasti just pesukoneet ja varsinkin pesukoneet niin, niin on käsittääkseni käyttänyt näitä tekoälyä jo 90-luvulta lähtien. Ei me edes huomata, että tämä tekoäly on joka puolella täällä meidän ympärillä. Ja se on ollut tosi kökköä niin kuin alussa ja sitten se on niin kuin totta kai parantunut niin kuin as we go. Ja, ja tota, Mutta siis nykyään niin tekoälysovellukset tekee oikeastaan ihan mitä vaan. Ja, ja niin kuin, Puhutaan siitä, että ne tekee teksti, kirjoittaa tekstiä, kuva, tuo, luo kuvaa ja, ja tota, tai, tai niin kuin ääntä. Nythän on niin kuin tällaisia tekoälysovelluksia, joissa on 500 eri ääntä, jossa, jossa niin kuin sä pystyt luomaan niin kuin puhuvaa ääntä esimerkiksi, jossa, jossa sä pystyt säätämään niin kuin, äh, intonaatioita ja, ja painotuksia. Ja, Kaikkea tällaista, että se kuulostaa ihan niin kuin ihmisen puhumalta, vaikka se on niin kuin täysin, täysin tota noin niin, ää, siis feikkiä. Mm. Mut noin puoli vuotta sitten tapahtui jotain repäsevää. Siihen asti oltiin me varmaan puhuttu koko ajan tekoälystä, AIsta, mutta sitten tuli tämä chat GPT. Joo. Niin siis se, se jotenkin jollain tavalla se räjäytti tämän kaikkien tietoisuuteen, että millä levelillä tekoäly on tällä hetkellä. Joo. Ja se sai jossakin... Jossakin tota, mitattiin sitä, että kuinka nopeasti, oliko se nyt tämän 100 miljoonaa käyttäjää vai miljoona käyttää, mutta että tämä oli niin kuin kaikkein nopein tämmöinen sovellus, mm. mihin porukka vaan ryntäisi testaamaan, että miten se toimii. Mm. No ja. siis itse asiassa vissiin näin, että tässä palataan siihen, mutta tota, on ollut tällaisia äh, niin kuin kuvi, kuvia luovia tekoälysovelluksia, joita on käytetty paljon, mutta ChatGPT niin, niin oli vähän sellainen, että siellä on niin tyhjä prompteri, tyhjä tila, siis sä kirjoitat sinne, että miten menee, niin sitten sit, sit tämä vastaa niin kuin tekstin muodossa, ja se on ihan tolkullista, tai siis hyvinkin tolkullista se vastaus. No, ihmiset on tuttunut käyttää vaikka Googlea, eli, niin. eli periaatteessa on ne te- tekstin syöttö, sä haluat jostakin asiasta tietoa. Ja sen mm. jälkeen, kun tuli se chat GPT, joka ei vaan tarjonnut jotain linkkejä, että me etsimään sitä tästä, vaan se haki sen tiedon, jalosti sitä ja palotteli sen semmoiseksi sopiviksi sliceiksi. Kyllä. Niin kuin, että porukka oli ihan ihmeessä, että hei, tämä on parempi vastaus, kun mä olisin itse osannut tästä aiheesta, vaikka mä tästä jotain ymmärränkin, niin kirjoittaa. Juuri näin. Itse asiassa niin, 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 esi, niin kuin hyvä esimerkki, missä, missä tota, niin kuin joku tällainen chat GP, esimerkiksi chat GPT on, on, on tosi kova sana, niin on se, että jos sä haluat ymmärtää jotain alaa, niin kuin esimerkiksi fysiikkaa, niin, niin tota, ja sä mietit, että minkäköhän, miten, mitenköhän monta eri keinoa on, on niin kuin luoda jotain tiettyä asiaa. Eli esimerkiksi sanotaan niin kuin liikettä. Niin, niin jos sun täytyisi niin maalikkona, kun sun opiskellut niin kuin taloutta, niin lähtee niin kuin ottaa selvää, että miten monta keinoa maailmassa on luoda liikettä. Niin siis sä et voi välttämättä googlettaa tätä, koska siellä ne, niin kuin Googlen niin kuin algoritmit on niin, niin jotenkin ottaa, nostaa sieltä vaan sen pintapuolisen jutun. Niin se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi niin oikeasti opiskella kaikki fysiikka tuon aiheen ympäriltä. Niin, että lähden nyt koulun penkille, palaan takaisin, kun mä oon tohto- tohtori vuoden 12 vuoden päästä. Ei se Mut, riitä, niin. Ei se riitä, koska silloin sä oot tohtori jossain tietyssä segmentissä. Sun pitäisi olla tohtori kaikissa fysiikan eri segmenteissä. Ja, 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 tota, ja kun sä nakotat sinne chat gpt esimerkiksi chat gpt niin kuin sinne, että no kuinka monta... Miten monta eri tapaa on, 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 on niin luoda aikaan saada liikettä, motionia? Niin sehän potki yskii sieltä sen ihan täydellisen vastauksen niin ihan poikkitieteellisesti ja kaikki. Sieltä tulee niin laakista sellainen vastaus, joka sulta kestäisi niin eliniikää tai kaksi niin, selvittää itse. Nyt kuka tahansa voi esiintyä missä tahansa organisaatiossa asiantuntijana. Kyllä. Koska hän voi ottaa näitä tota, tiukkoja kysymyksiä. Ota mä palaan sulle sähköpostitse vaikka vähän ajan kuluttua. Joo. Ja sen jälkeen sitten hikihatussa kirjoittaa kysymystä sinne chat GPT Ja vähän muutama iteraatiokerroksen jälkeen, niin sulla on voila valmis vastaus. Ja sen jälkeen sä voit sen pistää sitten tota, omana tuotoksena jatko. Näinhän se menee. Eli tota, mut jos otetaan pari askelta taaksepäin, niin siis tällä hetkellä ehkä suosittoin tällainen tekoäly niin on tämä OpenAI, eli se on tällainen kun avoimen periaatteen kehittämä 
tota, GPT, ää, muistaakseni tästä on niin versio 4 olemassa. Ja siinä sä voit siis chattailla tekoälyn kanssa, mistä aiheesta vaan. Ää, kysyä kysymyksiä, ää, ideoida aiheita, siis niin kuin, että hei, et miten se olisi tällainen juttu. Suomeksi. Suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, ihan mitä vaan. Pyytää kirjoittaa blogikirjoituksen runoja tai vaikka lyriikoita. Niin. Et, et, et siis niinku, ihan, ihan mitä vaan. <tos> niin, et hetkinen, mä oon menossa euroviisuihin, tarttis biisiä, että tota, pistäisi pari riimiä tai sille, että pitäisi nyt joku pääkirjoitus saada lehteen, että tota, tästä aiheesta, mulla ei mitään havaintoa, niin jeesa mä oon vähän ja tuhat sanaa on toi pituus ja voitko auttaa, niin pam, sieltä tulee joku. Itse asiassa tämä biisihomma on niinku siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että tota, sä pystyt periaatteessa ottamaan jonkun tunnetun artistin äänen, ja sitten sä voit sanoa, että hei, tee uusi hitti tälle artistille tällä äänellä ja tee siihen musiikkivideo. Ja sitten se post, y, niin kun iskee ulos uuden biisin, joka kuulostaa ihan sen kyseisen niin huippuartistin tekeleeltä. Siis se, se on niin tunnistettavissa, koska siinä on sen kyseisen artistin ääni kaapattu siihen niin. Ja se laulaa jotain biisiä. Et, 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 ja tästä on nyt viime aikoina ollut tosi paljon ongelmia, tai puhetta siitä, että et, et miten nämä tekijänoikeudet nyt tässä kuviossa sitten enää menee. Hei, Koska mä, periaatteessa toi... niin kun me voidaan luoda niin kun Freddie Mercuryn Queen, Queenistä niin kun tota, uuden albumin tekoälyllä. Ihan oikeasti me voidaan mennä nyt tuonne, tuonne tietokoneelle takoon viisi minuuttia, niin sieltä tulee uusi albumi ja se kuulostaa ja, ja, ja tota, saat jopa näyttämään. Niin kuin Queenin tekeleeltä. Miten sitten? Mä rupesin kiinnostumaan. Festarikesää tulossa. Mm. Olisiko mulla mahdollisuus kiertää tässä tota etsintyvänä artistina? <laughs> Totta kai <laughs> vähän niin kuin ai jeesavana, mutta joka niin. tapauksessa niin ympäri Suomea. Totta kai. Siis ihan oikeasti, kyllä. Voiko se tekoa Äly lähettää raiderinkin etukäteen näihin paikkoihin, mihin mä oon tulossa sitten. Varmasti, jos se siihen tarvitsee oh. tekoälyä, niin tota, kyllä sellainenkin tekoäly varmaan löytyy. Mutta jos jatketaan vähän tästä chat GPTstä, niin siis tämä on niinku neuroverkkopohjainen ratkaisu. Ja, ja tota, tämä GPT, niinku tar- niinku lyhenne Generative Pre-Train Transformer-arkkitehtuuri, eli tota noin niin, Tällainen syvä oppimismalli, joka käyttää transformapohjaista arkkitehtuuria luodakseen luonnollisen kielen vastauksia annettuihin kysymyksiin. Tämä on niin kuin tämä googlettu, googlet, googletettu ää, määrä. Ja tota, ja tämä, malli, tämä GPT-malli on niin kuin esikoulutettu läjällä ää, tekstidataa. Eli siis periaatteessa GPT on kaikki ää, vuoteen 2021 mennessä, mitä netissä on periaatteessa löytynyt. Ja, ja, tota, ja, ja tämä sitten niinku luo tällaisia niinku, ö, kontekstuaalisia, kontekstuaalisesti oikeita vastauksia tähän dataan pohjautuen. Ja, ja, tota, ö, ja se, mikä ehkä tässä GPT-ssä on niinku hyvä, että tämä kielenkäyttö, tai siis se kieli, mitä se käyttää ja se, miten se rakentaa sen vastauksen, niin se on... Se on niin kuin periaatteessa, niin kuin, vaikka tämä nyt on vielä beta-versio, niin se on periaatteessa virheetöntä. Olkoonkin, että siinä myöskin on ongelmia, että se väittää niin kuin suurella, suurella varmuudella myöskin asioita, jotka ei ole totta. Mutta mut, mut, siis, mut come on, me voidaan kuitenkin olettaa, että se kehittyy, kehittyy, kehittyy. Että se, ja, ja se, nää, ne loikat, mitä tässä tapahtuu, ne ei ole ihan pieniä, ne tapahtuu kuitenkin nopeasti. Eli sanotaan, niin kuin puhutaan päivistä, viikoista, kuukausista, niin... Se on niin parempaa ja parempaa ja parempaa. Missään muussa ihminen ei niin tietoa tankkaamalla niin pääsi samanlaiseen ei. vauhtiin. Ei. Ja, ja tää, mä sanoisin, että tässä niin tekoäly on niin tehnyt sitä toista tulemista ja muut, muutaman vuoden. Ja nyt näitä niin, niin sanottuja työkaluja, tekoälyvetoisia työkaluja on siis niin tuhansia. Siis niitä tulee kuin tota, sieniä, ku, satella. sieniä satella. Kukkia... kukkia tota, Kevät niin yle. Niin. Ne, näin voisi siis sanoa. Joo. Mutta tota, et, et näitä on, niinku, se on vähän niin kuin Excel ja Word ja, ja tiedätkö, mitä ikinä näitä PowerPointteja ja muita. Nämä on siis työ, lähtökohtaisesti nämä on tällaisia työkaluja. Se, mikä tekee chat, esimerkiksi ChatGPTstä niinku, mielenkiintoista, on se, että et, et se on, niinku, se on niinku sellainen niin yksinkertainen, että sulla on prompti, kysyt mitä vaan, mitä, ihan mitä tahansa sun päähän tulee. Ja, 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 ja 
ja se vastaa järkevästi. Ja sama juttu on tällaisissa niin kuin esimerkiksi kuvan muodostamistaiteet tai valokuvan muodostamista, tekoälylle tehtyjä valokuvia tai taidetta, niin, niin kaikki lähtee siitä, että sä osaat kysyä siltä tai pyytää sitä tekemään mahdollisimman oikealla tavalla. Ja nyt, nyt on niin kuin tulossa tällainen koko ajan uusi ammattigenre, että miten tekoälyltä kannattaa, tekoälylle kannattaa muodostaa näitä lauseita, että se, että se lopputulos on mahdollisimman hyvä. Niin, tämä on tipsi nyt opiskelijoille, että tota, jos treenaat nyt itsestäsi tämmöisen tekoälypromptin proona, joka, joka osaa muotoilla sen oikein, joka saa se valjastettu se tekoälyn pohtimaan ne viimeisetkin nippelit oikein, niin tota, sä voit kävellä niinku kassan kautta ja avoimella sekillä kertoa, paljon sä tarvit. Toisaalta niin mä luulen, että tekoäly tulee tässä nopeammin mitä vastaan, että tota, et, et sinä ja minäkin saadaan aikaiseksi sellaisia lauseita, jotka tuo ihan optimaalisia lopputulemia tekoälystä, että tota, et, et mä luulen, että se menee nopeammin kuin se, kuin se että joku lähtee tätä opiskelemaan, mutta just tällä hetkellä. Mutta jos ei ole ikinä kuullut tekoälystä, mm. niin tässä kun syöttää jonkun kysymyksen ja sitten miettii, että mistä se vastaus nyt tuli, mm. oliko se siellä tietovarastossa vai jossain, niin siellä toisessa päässä, niin siellä on 100 000 tai miljoona tämmöistä supertehokasta prosessoria, mm. jotka oikeasti jauhaa se sun kysymyksen sekunnin osissa tai mm. nanosekunteissa läpi ja tuottaa sitten sen vastauksen. Että siellä on ihan jäätävä määrä tämmöistä laskentatehoa, joka oikeasti, oikeasti tota, tuottaa sen. Se ei vaan tuu sillä tavalla, että se käydään hakeosta ja tietovarastosta ja mm. tässä kiitos, vaan oikeasti se käy tämmöisen niin kuin päätöksentekomallin läpi. Kyllä. Riippuen siitä, että mikä se tekoälyn niin kuin rakenne on, mutta tässä GPT-ssä, niin, niin tässä syvä oppimismallissa, niin tässä on, tämähän on, tässä niin nämä neuroverkot on treenattu niin kuin aivan tolkuttomalla määrällä dataa. Siis tämä on maksanut miljardeja tämä projekti. Et, et siis tämä ei ole niin kuin mikään niin kuin pikkujuttu, vaan tätä on niin kuin tehty isolla rahalla isosti. Ah, mä olinkin jo miettimässä, että olisiko Suomella chanssi päästä tähän kelkkaan, mutta tämä vaatii siis isoa investointeekin. Että no kyllä. ei ole helppo hyppää. Kyllä, valitettavasti just näin. Mutta tota, ja näitä nyt on sitten kahta laatua. Näitä on tällaisia niin kuin open arkkitehtuurisesti tehtyjä, eli se avoimen lähdekoodin tyyppisellä niin kuin tulokulmalla ja sitten tällaisia suljettuja systeemejä. Niin kuin, niin kuin. No mitä niitä on? Kertaa nyt joku muutama esimerkki tässä, että mitä, mitä tota markkinaat jo löytyy. No siis tämä supersuosittu, tällä hetkellä supersuosittu open AI, tämä GPT on niin kuin yksi. Ja siinä tosiaan voi esittää kysymyksiä tai pyyntöjä ja kirjoitettu tekstin avulla. Sä kirjoitat sellaisen promptin, että niin kuin mitä tahansa, mitä mm. nyt mieleen, mikä on elämän tarkoitus, niin sieltä tulee niin kuin yhden A4 on nelosen edestä niin, niin että kirjoita kevätpörjäiseen tota, vitosluokkalaisen tasolla oleva teksti aiheesta tämä ja tämä ja kokonaismitta vaikka 500 sanaa tai jotain tämän tyyppistä. Juuri näin. Ja, ja sitten sieltä tulee lop, lopputulos. Joo, ja se tulee suomeksi ihan niin kuin paremmalla kieliopilla kuin mulla. Että tota, se on aika, aika <laughs> pysäyttävää. Tämä löytyy niin chat.openai.comista ja, ja tota, tämä on aika, tämä on niin siis suosittelen, jos et saa näet tätä potkinut aikaisemmin, niin käy ihmeessä kokeilemassa. Sitten on sellainen niin kuin agent GPT, agent GPT, jo nyt vähän niin kuin sama versio, mutta se, pystyt, niin kuin, se on vähän niin kuin sama asia kuin sulla olisi niin kuin työntekijä, että se, pystyy, se, se tekee asioita sun puolesta, eli se päättelee, Sä, teet, sä annat sillä tehtävän, sitten sä purkaa sen tehtävän niin osiin, sitten sä päättää, että mun pitää selvittää toi, toi ja toi ja toi, ja sitten se niin selvittää taustoja, perustelee ja sitten tuo niin ratkaisun, iskee sulle ihan matemaattisia koodeja pöytään, jos sä, jos sä niitä, niitä ta- kaipailet. Niin, jos, sä, jos sä haluat olla pomo, mm. niin sä voit tästä ottaa sulle niin digitaalisen avustajan. Nimenomaan. Sitten on, on tällaisen chat GPT, niin kuin, lainausmerkeissä pahin kilpailija ehkä, niin on, on Bing Chat, joka on siis ihan chat GPT-tyyppinen sovellus, mutta se on reaaliaikaisesti netissä kiinni. Eli kun mä sanoin, että tämä että tota, chat GPT on, on niinku sen, sen tieto päättyy vuoteen 2021, 2021 niin tämä Bing Chat on niinku 
se, on niin kuin, se tietää, mitä eilen kirjoitettiin lehdestä periaatteessa. Ja lisäksi se pyörii tämän uusimman GPT, chat GPT, tai siis GPT-4 version päällä ilman sitä, että se joudut maksaa 20 dollaria kuussa siitä hyvästä. Niin nyt on, nyt on alkanut, että jos jossain vaiheessa oli tämmöinen hakukoneiden mm. sota 20 mm. vuotta sitten, mm. minkä Google käytännössä voitti. Mm. Nyt on tämmöisten uusi sota alkanut. Mm. Kyllä. Ja siellä on nyt tota, tykitto kaivettu poteroihin ja, ja nyt alkaa niinku tulla näitä työkaluja hirveällä vauhdilla joka puolelta. Kyllä. Eli Bing Chat on, 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 on siis tämän saman tällaisen Generative Pre-Train Transformer-arkkitehtuurin varassa, viimeisemmän version varassa, nelosversion varassa, jossa me chat GPTn kautta niin kuin, niin, niin se ilmanen malli on vasta 3,5, ja sitten sä joudut maksamaan siellä 20 taalaa lisää, että sä pääset käyttämään sitä chat GPT nelosta, mutta Bing Chatin kautta niin, niin sä pääset ilman sitä velotusta niin kuin, kiinni chat GPT plussaan niin, niin sanotusti. Et se on niin kuin, tällainen niin kuin pro-tip tähän oho, asiaan. Oho. Sitten on tällainen kuin Murf, äh, tekstistä puheeseen tekoälyn generaattori. Yli, tässä on niin kuin, yli, yli sata ääntä. Tämä Murfi mä otin sen takia, että tämä on hyvin tunnettu. Nyt on muita versioita, joissa on 500 ääntä valittavana. Ja sä pystyt niin kun, ääntäminen, painottaminen, intonaation, räätälöinti, videoeditointi, voiceoverin tekemistä varten, vaikka mitä. Siis tää on ihan niin kun, mieletöntä. Uh, Fireflies, Fireflies, uh, piste AI, se kytkeytyy esimerkiksi, ja tää on aika, aika kätevä, tää kytkeytyy esimerkiksi Google Meetiin, Zoomiin tai Teamsiin. Ja kirjoittaa sulla automaattisesti tota, muistiinpanot tästä käydystä keskustelusta. Niin mieti nyt, että firman turhat palaverit, mm. niin lähetät sinne sun tota tekoälyagentin, se tekee hyvät muistiinpanot siitä, niin sun ei tarvitse mennä niihin palavereihin. No to, ei tullut Aha. mieleen, mutta, mutta tämä tulokulma, mutta, mutta sen lisäksi niin tämä analysoi myös keskustelua, siis reaaliaikaisesti, mm. ja analysoi tätä keskustelun dynamiikkaa ja päätöksenteon, niin kuin, niin kuin miten siinä tässä, tässä miitissä on päät, päädytty tähän tiettyynlaisiin päätöksiin ja se on muuta. Että, että, siis tämän... että Repe murjotti siellä, mutta tytti oli äänessä koko ajan. <laughs> no vaikka niin, mutta jos sä mietit sitä, että kun, kun, ihmis, niin kun, kun me ihmiset, niin me jostain syystä, meidän, niin kun, kun me ollaan tuottavia, niin mehän joutuu, joudutaan olla niin tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Ja, ja tota, niin kuin sä tiedät, niin on tapaamisia ja myöttejä ja sitä tätä. Ja, ja pitäisi, niin kun, sun pit, kaikki haluaa vaikuttaa siihen päätöksentekoon niin kuin oman osaamisensa kautta, että joku on jonkun tietyn tekemisen asiantuntija, joku toinen on jonkun toisen tekemisen asiantuntija, joku kolmas on jonkun kolmannen tekemisen asiantuntija. Ja sitten siitä, niin kun, kun keskustellaan keskenään, niin sitten löydetään sellainen yhteinen polku, millä mennään eteenpäin, tai sitten ei löydy, mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin tota, tämä on niin kun, siis tehokkuuden kannalta, niin, niin tämä on aivan mieletöntä, jos, jos tässä niin kun oppii sitten niin kun ajan kanssa, niin, niin sitä dynamiikkaa, että millä, millä, millä päästään niin kuin nopeiten periaatteessa niin kuin hyödyllisiin ratkaisuihin. Niin mun mielestä on aika, aika hurja. Joo, varmasti yleistyy näiden käyttö, niin kova vauhti, kun ihmiset alkaa vaan kuulla näistä ja testaa. Niin. Ja nythän tässä rahapodissa tämä käynnissä kerrotaan niin koko tämän. Suomen Kuulit. kansalle Kuulit laakista tämän. yhdestä jaksosta. Niin tämä on ei hoidettu muuta, Suomen osalta. Niin. Ei muuta kuin tuota, kesärannalla ja anat kuule tekoälyagentin tehdä valmiit <laughs> muistiinpanot. Ja tota, pari, pari tällaista esimerkkiä vielä. Dream Studio, dreamstudio.ai, tämä on tällainen Stability AI, avoimen lähdekoodin tekstistä kuvageneraattori, jota voi kokeilla ilmaiseksi ensimmäisen seitsemän kuvasarjan edestä. Ja se oli kyllä aika pysäyttää. Mä koklasin, mä laitoin sinne tota, ää, tota, ää, muodostin englanniksi suunnilleen tällaisen lausen, että a picture of a machine that creates movement from asymmetric centrifugal force. Ja sieltä tuli niinku ihan siis tolkuttoman, siis lähtökohtaisesti pyöreä, pyöreäseen muotoon johonkin siis kiertävään pohjautuva masina neljä vaihtoehtoa. 
Ja ne näytti ihan sieltä, että niin kuin, mitä helvettiä. Että niin. Oliko siinä sitten linkki, mistä sä voit tilaa sen masina? Joo, ja tuota, jo, hintakin oli siinä. Että ei, tuota. Joo, no suunnilleen, että tuossa se on. <laughs> että, tuota, esimerkiksi. <laughs> tai sitten sä voit niin kuin, tehdä, tehdä jotain. On sellaisia versioita, missä otat jonkun, jonkun tota, tunnetun maalauksen ja sitten sä pyydät sitä tekoäly piirtää sinne. Jos on ihmisen kasvot, niin se piirtää kokonaisen kuvan sinne ympärille, että missä mm. formaatissa se on. Ja se, se maalaus istuu niin kuin nenäpäähän siihen kuvaan, jossa niin kuin näytetään sitten kaikki se muu, mitä ei siinä alkuperäisessä maalauksessa edes niin, ole. Vähän, vähän niin kuin Mona Lisa, mutta... Mona Lisa, semmoinen kaveri, joka on tuota, tehnyt tiettyjä vaihdoksia niitä. Niin. Sitten ne, ja vielä vähän irstamalla ilmeellä, niin onnistuuko? Just, kyllä onnistuu. Ja sitten tämä ehkä, ehkä tota ilosanoma kaikille junnoille, että, niin kun, jotka on uraa tulossa tekemään. Slides AI. Tekee Pitch, slidit vai? Pitch decki sekunnissa. Eli se periaatteessa sulla on, niin kun, sulla on ehkä tällainen a 4 edestä teksti survot sen sinne. Kerrot sille jotkut speksit, että mä haluan, että tämä on, tää, tää, tota, on futuristisen näköinen tämä presis tai, tai että se on, niin kun, korostaa vihreyttä ja luontoa tai mitä ikinä. Ja sitten se pff, silkee se ulos ja se on lisää adjektiivit siinä. ja te, tekee hienon visuaalisen pakkauksen siitä. Kyllä. Ja mä väitän, että se tekee niin kun lähtökohtaisesti 90-90 prosenttisesti paremmaampaa kuin ihminen. Siis lä, niin kun, siis keskivertoihminen, jolla ei ole yhtään mitään edes PL, joka siltä, että mitä, miltä niin kuin... Tota täytyy itsekin testaa kyllä. Joo, eli näitä on niin kuin, siis tuhansia muita tällaisia tekoälyn perustavia työkaluja. Tässä nyt oli muutama esimerkki, mutta näitä siis on ihan pilvin Tämä oli vain jäävuoren huippu. Tässä ei ollut Tämä ei ole jäävuoren huippu. Tämä oli, tässä oli, tämä oli niin kuin jäävuoren huipun ylin äh, lumihiutale. <laughs> että tota, tämä ei ollut niinku mitään. Mut... Tämä on tosiaan nyt kuuminta hottia tämä tekoälyaihe. Näitä, niinku, näitä tulee joka puolelta lisää. Ja siis se, että jos nyt on joku suosittu top 5 jutut, mm. niin viikon päästä ne, on, ne ei ole enää top 5 juttuja. Ne löytyy plus 100 sektorit on tullut tota, 100 uutta vielä kuumempaa juttua. Joo, ja tämä on vähän niin kuin siis voi verrata sitä siihen aikaan, kun Commodore 64, niin, niin tota, oli tällaisia erilaisia ohjelmia, mitä sä latasit sinne C-kasetilta. Ja sitten pikkuhiljaa joku keksi Windowsin. Niin, tiedätkö, että kun sulla oli, aluksi sulla oli DOS-prompti, että se, niin kuin, siellä oli sellainen neliskulmainen ä, tota, ruutu ja sen vieressä viiva, ja sitten sä pystyt niin kuin, lähteä kirjoittamaan siitä jotain. Niin sehän oli aivan hemmetin vaikeaa niin keskivertoihmiselle niin ymmärtää yhtään mitään, mitä mä täällä teen. Niin kuin se piti tietää, ne piti Joo. tietää. Mutta siis tarkoittaa, että tämä on tämmöinen wow-faktori käytännössä nyt. Kyllä, n- nyt se on ottanut sen loikan siihen niin kuin Windows-ympäristöön, missä niin kuin tavallisetkin ihmiset pystyy ihan niin kuin helposti niin kokeilee ja ottaa käyttöön näitä juttuja, että sun ei tarvitse olla koodaaja, että sä pystyt näitä hyödyntämään. Mun mielestä tähän väliin olisi hyvä näyttää se, että viime viikon jaksosta me tehtiin tekoälyllä, pyydettiin tekoälyä editoimaan pätkä siitä. Tässä on niin about minuutin pätkä Joo. tästä tota viime viikon jaksosta, ja tämä on ihan täysin, tässä on yhtään... Tekoäly on katsonut sen äänet, kuvakulmat, kun me kolmella kameralla tätä tehdään, Joo. niin mitä se tekee, niin pistää se pyörimään tähän ja tota, katsotaan, miltä se näyttää. Niin, Nyt... siis markkinaehtoisesti yritettäisiin koko ajan kasvattaa tuottavuutta tekemällä enemmän, paremmin ja vähemmällä. Siis sitähän siellä tehtäisiin. Eli koko ajan vaan mietitään sitä, että miten me saadaan aikaiseksi enemmän ja parempaa vähemmällä. Joka päivä, joka aamu, kun herätään niin. tähän päivään. Enemmän, päivä, parempaa, enemmän. Parempaa vähemmällä. vähemmällä. Enemmän parempaa vähemmällä. Tätä, tätä, tätä sille, et Silloin on semmoinen biisi soimassa siellä hallituksen kokouksessa ja, ja sen jälkeen tehdään ne päätökset ja sitten siinä on, välibiisinä tulee enemmän parempaa, parempaa vähemmällä. vähemmällä. Enemmän parempaa vähemmällä. vähemmällä. Ja sen, jäl- sen jälkeen tehdään pari lisää päätöstä, yhdet kampaviineritkin syödään siinä ja sitten tulee loppubiisi vielä, kun se hallitus kokous on päättämässä. Enemmän, enemmän parempaa, parempaa vähemmällä. vähemmällä. Just ja, näin. Ja näin se jatko sitten. Joo, kyllä. Näin. Ei Joo. huono. Ei, ei, ei huono. Nyt mä sanon, Voidaan että... ulkoistaa toi, toi meidän Tuomas kokonaan niin tekoälylle tästä mm. hetkestä eteenpäin. Mutta tämä onkin tämä juttu. Monessa organisaatiossa ne, jotka oikeasti tietää tästä tekoälystä, mm. ne myös tajuaa, että heidän jobit saattaa olla liipasimella. Heidän täytyy jollain tavalla 
ne huomaa, että okei, samat asiat, mihin mä oon tuhertanut, semmoisia rutiinijuttuja, siis mm. tunti tolkulla, vaikka käyttänyt aikaa viikkotasolla tai päivätasolla, niin ne olisi tekoälyllä todella helposti tehtävissä. Mutta kannattaako mun nostaa nyt sormeen tässä ja kertoa, että täällä on nyt joku tämmöinen Open AI-tyyppinen juttu, ja tota, sen kun ottaa käyttöön, lataa kaksi sekuntia, sille antaa tämän käskyn, se tekee nanosekunnista ja tota, yhtäkkiä niin työ on korvattu. Et se on kaikki insinöörit, suunnittelijat, lääkärit, valkokaulustyöntekijät, kaikkein jobi on jollain tavalla liipasimalla nyt, kun tämä tekoäly on marssimassa näin kovaa vauhtia sisään. Mä sanoisin, että, että ei. Et, et se, ehkä se tekeminen, mitä sä tänään, tällä hetkellä teet ja käytät 90 prosenttia sun ajasta, niin se, se, se katoaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä siirryt tekemään täyspäiväisesti sitä 10 prosenttia, mikä on ehkä yleensä myöskin mielekkäämpää tekemistä. Eli sun, sun, sä siirryt sellaisesta pakertamisesta niin kuin korkeammalle tässä jalostusasteessa. Se sun inputti siirtyy korkeammalle tasolle jalostusasteessa. Eli kaikki siis tällainen niin kuin myöskin ajattelun kannalta niin kuin tällainen suorittava tekeminen, niin se, se saadaan niin tekoälylle veksi, jolloin sä, sä pystyt niin nopeammin iteroimaan erilaisia juttuja, että okei, okay, että jos aikaisemmin kävi niin, että hei, tämä pitäisi nyt selvittää, ja sitten sä pistät sun, stab, stabin, sun, sun porukat selvittämään sitä, siinä menee kolme kuukautta, ja sitten seuraavaan niin kuin, tai neljänteen niin kuin hallituksen kokoukseen tuon jonkun tutkimuksen lopputuleman, niin nyt sä pystyt tekemään sen niin kuin viides minuutissa, kun totema, että ei, tämä kysymys oli vähän hassusti aseteltu, että pitää, nyt tästähän seuro tuli sitten jatkokysymys, ja pystyt niin kuin sen 10-15 minuutissa, no ehkä parissa tunnissa, niin, niin tota, selvittää nämä asiat paljon nopeammin. Ja, ja tää, Kasvaako sun tuottavuus käytännössä siinä vai? No tämä on just sitä. Enemmän vähemmällä? Enemmän ja parempaa vähemmällä. Tämä on niin... Kuin, tää on niin Gargantuan giant leap niin kuin tässä skenessä, että tota, oksat pois. No, mietti, ja, 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 miettikää niin. nyt se, että esimerkiksi tota, kokenaan se tunnin jakson editointi, mm. niin se oli joku 30 sekuntia, mitä se otti tekoälytä tässä. Niin. Et se on ja valmis. Pahin, niin, sä et edes kahvia hakea. Ei. Mm. Et, et, ja näin ollen, niin siis monet yritykset on ottanut tämän jo tosi lyhyessä ajassa niin kuin käyttöön näitä erinäisiä työkaluja kaloja ja, ja, tota, ja ja, ja ehkä tällaisena suosituksena niin kannattaa niin googlettaa näitä niin riippuen sitä, että minkälaista tekoälysovellusta haluaa käyttää, kun näitä nyt on niin siis pilvimpimein, niin, niin, tota, niin, niin kannattaa googlettaa sitä, että millä tavalla kannattaa käskyttää esimerkiksi kuvanluontikonetta tai, tai, tai siis chat GPT tai Bing chattia, että millä, millä tavalla sun kannattaa kysyä sieltä, että sä saat mahdollisimman korkeatasoisen vastauksen. Että sä pystyt just sanoa, että hei jäätä hattua, että korkeintaan 500 sanaa, että et, 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 et näin, mutta että mä haluan, että sä huomioit nämä, nämä ja nämä asiat, niin, niin, niin tavallaan sä saat niin kun, siis laakista nostettua sitä niin kun tekoälyvastausta siitä 30 prosentin niin kun defaultista siihen 100 prosenttiin, niin mitä maailmasta, niin mikä mm. yli, edes teoreettisesti on mahdollista. Jotenkin, se on, niin, jotenkin tuntuu, että tässä kannattaa ennemmin mennä se virran mukana, tai tekoäly virran mukana, mm. ja tutustua tähän, kun ollaan vastarannan kiskiä, niin sille, että ei, 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 ei että, 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 että ennen tehtiin kaikki paremmin ja niin poispäin. Joo, joo, ei, kun tämä on nyt se, se, tää on nyt se epäjatkuvuuskohta ihmiskunnan historiassa, jossa boomerit jää auttamatta niin kuin kortistoon. Et, 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 jos et sä, niin kuin, nyt se on vaan sitä, että taas jotain uutta oppimista, kyllä etukenalla, niin kuin pää edellä suoraan altaaseen, tekoäly altaaseen kokeilee näitä juttuja, koska tota, tämä tää on siis ihan niin nextellä levelejä. Tämä kehitys tulee olemaan seuraavan parin vuoden aikana niin, kuin niin jäätävää, että tota, et, et, siis, ethän se enää voi duunia tehdä ilman tekoälyä. Niin, että kannattaa mieluummin olla siellä kärkijoukoissa, joka ymmärtää sen päälle, pystyy ottaa siitä ne hyödyt yrti, kuin se, että yrittää sapotoida tätä ja tota, hidastaa ja pistää kapulotrattaa ja kaikkea muuta. Juuri näin. Ja myös sijoittamiseen, niin, niin tota, tietenkin kun me nyt ollaan rahapodi, niin, niin tota, siis 90-luvulla niin tosiaan oli tämä ensimmäinen aalto, kun alettiin, niin kuin, yritettiin niin kuin harjoitella tekoälyä ymmärtää niin kuin ennustamaan pörssikursseja ja, ja, ja se nyt ei ihan hirveästi lentänyt. 
sitten kuitenkaan jotkut, jotkut tällaiset varanhoitofirmat on ehkä käyttänyt sitä tällaisena tukena, mutta tota, mut, mut, nyt on, on maailmassakin olemassa tähän IBM supertietokone Watsonin nojaava AI Powered Equity ETF-rahasto, joka on... Tämän... Pärjätäänkö enää sille? Onko se... Se vie kaikki. Mm. No, siis se on tämän vuoden alusta tuottanut 10,4 prosenttia, kun, kun Jenkkimarkkina vastaavasti on, on, on tuottanut vi, niin kuin suunnilleen puolet. Ja näin vaikka rahaston kulut on 0,75 prosenttia, niin, niin tota, siltikin. E, mutta tämä nyt on, niin kuin kaikki, jotka rahapodia kuuntelee, niin tämä on ihan naurettavan lyhyt aika. Että, 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 joo, vähän on pohjata. lyhyt pätkä, mutta hei me tarkkaillaan. tarkkaillaan me tarkkaillaan, joo. joo tarkkaillaan. No sitten tullaan siihen, että no mikä on, tähän joitakin saattaa vähän hirvittää. Itse täytyy myöntää, että, että kun, miten, niin kun, kun mä aloin tutustumaan tähän skeneen nyt, että missä me nyt tällä hetkellä ollaan, niin nyt itse, itseäkin vähän hirvittää se, että, että ei jumalation, että, niin kuin, että mitä, kaikkea, mitä kaikkea tämä tarkoittaa nyt, kun me ollaan menty tälle levelille. Niin, no milloin tästä tekoälystä tulee sekoäly ja hmm. tapahtuu niin kuin jossain terminator että Skynet tulee ja tota ne koneet meinaa kaappaa vallan. No joo, se, on, se, se ei ole enää niin kuin siis tällainen utopia, vaan se on täysin mahdollinen asia jollain asteella. Ja, ja, ja puhutaan paljon siitä, että, että vähän niin kuin keksittiin ydinvoima, niin, niin sillä, sillähän tehtiin hyvää, mutta sillä tehtiin myös pahaa. Ja tavallaan se pelko siitä, että, että, tota, että, että tekoäly valistetaan tekemään pahaa, eri tavalla pahaa. Et esimerkiksi niin kuin valjastaa trolliarmeja, jossa on 10 000 niin kuin Twitter-tiliä, jotka, jotka on käytännössä pelkkää tekoälyä, joka jauhaa sitä väsymättömästi niitä väsymättömästi vasta-argumentteja, vasta-argumentteja niin, sul, sua vastaan mm. tai jostain aiheesta, niin, niin kyllähän se on niin kuin aika pelottavaa. Et sehän on niin kuin, et, et jos, jos se perinteinen media tavallaan on kokenut, että että tota, et voi hitsi, kun tämä some tuli ja vei niin kuin meidän, meidän valokeilan tästä kuviosta, niin niin kuin mä oon koko ajan saanut, niin perinteisen median niin kuin olemassaolon ainoa oikeutus on se, että se on fakta tarkistettua uutista, tietoa, että tässä somemeressä, missä on kaiken näköistä disinformaatiota, niin tämä tulee vaan pahenemaan tämä, tämä disinformaation määrä. Ja loppupeleissä saa nähdä, että kuoleeko some kokonaan. Koska, koska tukehtuu se, niin se tukehtuu siihen shaibaan, jolloin tavallaan ne perinteiset mediat, jotka on, niinku pysynyt, niin, jotka on pysynyt kunnioittanut sitä, sitä niinku tällaisen objektiivisen uutisoinnin ja, ja tiedon jakelua, niin nehän vetää tämän pisimmän korvin. Mutta onko semmoisia enää jäljellä? Huonolta, se. näyttää, <laughs> huonolta näyttää, mutta tota, Ehkä sellainen isoin niin oikein synkkä musta tulevaisuuden kuva, mikä tästä, tästä tota noin, niin voi maalailla tai mikä, mihin mä oon törmännyt, on tällaisen Juval Noah Hararin, eli tämä on tällainen historioitsija, filosofia, kirjailija, kirjoitti äskettäin die, die, ekonomistissa, että et, tekoäly on saavuttanut merkittäviä kykyä luoda kieltä joko sanoilla, äänillä tai kuvilla. Tekoäly on siten tavallaan hakkeroinut sivilisaatiomme käyttöjärjestelmän. Ja tämä niin kuin logiikka perustuu siis siihen, että ihmisten kulttuurit perustuvat kieleen. Siis te, jos meillä olisi kieltä, jos me keskusteltaisiin mistään, niin kulttuuriakaan ei pystyisi olemaan. Ja, ja tota, esimerkiksi myöskin ihmisoikeudet, ne ei ole osa meidän DNAta, vaan, vaan tämä perustuu, niin kuin ihmisoikeusajattelu on perustunut, perustuu kokemukseen, joka on levinnyt kirja, kirjallisesti sanoilla, niin verbaalisesti uutisissa eri kanavissa. Ja ne elää, niin kuin nämä ihmisoikeudet elää ja pysyy niin kuin teksteissä. Ja nyt niin kuin kirjat, tekstit, mielipiteet, keskustelut on se niin kuin foorumi, mitä kautta ihminen ja yhteiskunta on niin kuin läpi historian kehittynyt. Siis kirjat, tekstit, mielipiteet ja keskustelut. Tämähän on se, joka vie tätä meidän kulttuuria ja ihmiskunnan yhteiskunnallista kehitystä eteenpäin. Tähän on se ainoa, tähän on se käyttis, mm. tähän on se käyttöjärjestelmä. Ja, ja nyt kun ihmiset rupeaa käyttämään näitä tekoälyjärjestelmiä mm. ja sen jälkeen postaa kommentteja ominaana, vaikka se on mm. tekoäly tehnyt, mm. niin sinne alkaa näitä myyränä 
tulla näitä tekoäly syöttää näitä syötteitä tänne ja mihin se sitten päätyy loppupeleissä? Ei kukaan tiedä. No siis tulevaisuudessa, niin kuin tämä tota, Juval Noah Harari tuossa ekonomistissa kertoo, niin tulevaisuudessa et voi tietää, käytkö netissä keskustelua oikean ihmisen vai tekoälyn kanssa, esimerkiksi abortista, ilmastonmuutoksesta tai Venäjän sodasta Ukrainassa. Ja tässä niin kuin se huomio on se, että se on kohtalaisen turhaa yrittää muuttaa tekoälyn mielipidettä asioista, mutta samalla te tekoäly kuitenkin hioo taitojaan koko ajan ö, oppiakseen manipuloimaan meidät, ihmiset, paremmin, Mitkä, mitkä vasta-argumentit toimii? Joo. Joo, joo. Ja, ja, tota, ja nyt kun muistetaan, että tämä ihmiskunnan tavallaan käyttöjärjestelmä, muuta, niin kuin, se on vähän niin kuin Windows, niin se, se on niin kuin, siis tämä tiedon jako, jakojärjestelmä, joka on siis kirjat, tekstit, mielipiteet, keskustelut. Niin nyt kun tämä tekoäly pureutuu tähän kiinni, tähän meidän käyttöjärjestelmään, niin tämä, tämä on aika dystooppinen niin kuin, kuva, minkä tämä luo, että jos, jos ja kun ää, jotkut pahat ihmiset maailmassa haluaa ajaa esimerkiksi tietynlaista poliittista agendaa tai, tai, tai haluaa ajaa tietynlaista niin kuin yhteiskunnallista kehitystä tai, tai tota, oikeastaan ihan mitä vaan, niin, niin tota, Tekoäly on ollut hyvä kumppani siinä. Niin, sä ostat jostain tota, Amazonilta niin kuin, tuollaisen yhden, yhden tota serverihalliparkin, jossa on niin loputtomasti kykyä jauhaa keskusteluita. Jauha, jauha, jauha niin miljoonaa Twitter-keskustelua yhtä aikaa. Jauha shaisee sinne. Koko ajan mm. jatkuvasti. Ja, ja, tota, ja, kyllä se, se niin kuin, ja, ja sitten kun sä vielä ohjaat sitä niin jostain keskitetysti, niin, että tämä on nyt, niin käy sitä keskustelua koko ajan tältä kantilta, tuo sinne faktoja, hae netistä faktoja, iske sinne tota noin, niin linkkejä niin kuin, tutkimuksiin tai muuta, niin kyllähän siis se yksittäinen ihminen siellä somessa on ihan niin kuin lirissä. Ja, ja, ja tässä täytyy niin kuin muistaa se, että ihan jokaiselle mielipiteellähän löytyy aina akateeminen tutki, niin sanottu akateeminen tutkimus. Se, että onko se vertais ää, ää, tota noin, niin tarkistettu, onko se niin kuin päässyt julkaistu jossain niin kuin arvovaltaisessa niin kuin julkaisussa, niin se on niin kuin normi-ihmiselle, ei, ei edes ymmärrä pysähty siihen, että tämä on se, joka on ratkaisevaa, että et, et, siis tutkimus sanan alla on niin kuin 90 prosenttia shaibaa ja sitten vain 10 prosenttia laatua. No tämän tekoälyhän pystyttää semmoisen luotettavalta kuulostavan tota, niin kuin julkaisunkin nanosekunneissa, kaikki ne lähdeviittauksina ja kaikki ne, jos se haluaa no sen joo, tehdä. Että... jos se haluaa, mutta se, se lähtökohtaisesti se löytää sen nanosekunnissa ja se iskee sen sulle jauhot kurkkuu, että ei se ole niin, että mä oon pallon pyöreä. Siis sehän voi väittää ihan mitä vaan. Joo. Ja, ja ihmis, niin kuin me tiedetään ihmiskunnasta, niin me ollaan, meidän ymmärrys niin, niin tota, ja, ja ajattelu niin on, on kellon muotoisesti jakautunut, että suurin osa on jossain siellä keskivertojengissä, kaksi kolmasosaa siinä, ja sitten on sellaista vähän tyhmempää päätä ja fiksumpaa päätä, ja, 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 ja tuohon kenttään, kun isket sitten kaiken näköisiä tota, tota, tarinoita, niin, niin tota, saisi nähdä, miten meidän käy. Mutta mä ajattelin, että tähän loppuun, niin, niin tota, kokeillaan vähän tätä chat GPTtä tässä, GPTtä tässä näin. Se on peellä, kovalla peellä. Okei, kokeillaan vaan, anna tulla. Joo, eli tässä nyt ensiksi tulee esimerkki siitä, että, että, että vähän myöskin jäitä hattuun, että se kriittisyys siitä, että mitä se, mitä se tekoäly meille syöttää, niin se pitää edelleen säilyttää, mutta tämähän on nyt vasta myöskin beta-versio. Mutta anyways, menin chat gpt ja, ja lait, kirjoitin tällaisen tekstin siihen, kon, siihen kohta promptiin. Tiedätkö rahapodin kysymysmerkki? Näin chat, chat GPT vastaa. Kyllä, olen kuullut rahapodin nimisestä podcastista. Tämä on siis chat GPTn vastaus nyt. Joo, Ihan niin kuin jo, siis jo. näin. Kyllä, olen kuullut rahapodin nimisestä podcastista. Se on suomalainen talousaiheisiin keskittyvä podcast, jota juontavat talousasiantuntijat Martin Paasi ja Mikko Leppänen. Podcastissa käsitellään laaja-alaisesti erilaisia talousaiheita, kuten sijoittamista, verotusta, asuntomarkkinoita ja yleistä taloustilannetta. 
Rahapodi on suosittu ja arvostettu podcast Suomesta. Melkein meni oikein. No, joo, sitten siellä joo. pystyy niin kuin pyytää vastaa uudestaan. Regenerate. Niin, sä et ollut tyytyväinen siihen vastaukseen, että siinä oli jotain mätää. Niin tota... Mä painan Regenerate. Niin kysymykseen, oletko kuullut Rahapodista, niin se seuraava vastaus oli tällainen. Kyllä, olen tietoinen Rahapod, Rahapodi-podcastista. Se on suosittu suomalainen podcast, joka käsittelee talousasioita, sijoittamista ja rahanhallintaa. Podcastin juontaneet toimivat Nuunetin sijoitusasiantuntijat Miikka Luukkonen ja Juha Viljakainen. Juha Viljakainen? Mm. Mm. Okay. Kokeillaanpas vielä kolmannen kerran. Tiedätkö Rahapodin? Kyllä, voin kertoa sinulle, että Rahapodin on suomalainen talousaiheinen podcast, jota tuottaa S-Pankki yhdessä Nordnetin kanssa. Podcastin juontajina toimivat Nordnetin sijoitusvalmentaja Martin Paasi ja S-Pankin säästämisen ja sijoittamiseen asiantuntija Miikka Luukkonen. Jaa. Rahapodi käsittelee erilaisia talouteen ja sijoittamiseen liittyviä aiheita, kuten per, sijoittamisen perusteita, erilaisia sijoitustyylejä, yksittäisiä sijoituskohteita ja talousuutisia. Pakko sanoa, että täytyy varmaan laittaa tuota verokortti tuonne S-Pankin suuntaan, jos tämä oikeasti tuota, tämä pitää mi, paikkansa. Mistä mä tiedän? Ehkä sä oot <laughs> <laughs> ihan kaikessa hiljaisuudessa hakenut sieltä <laughs> duunia. Ä, ei, ei tyydytä vielä tuohon. Otetaan neljäs regenerate vastaus. Eli tiedätkö? Mikä se nyt oli se kirja, ta- tasan tarkkaan se, se kysymys? Tiedätkö Rahapodin kysymerke, kysymysmerkki? Neljäs vastaus. Kyllä. Tunnen Rahapodin. Se on suomalainen talousaiheinen podcast, joka käsittelee rahan käyttöä, säästämistä ja sijoittamista. Podcastin isäntinä toimivat sijoitusrobottiyrityksen perustajat Martin Paasi ja Mikko Leppänen. Mikko Leppänen nyt esiintyy toistamiseen tässä. Tuota. Joo, kuka se nyt ikinä onkaan. <hä> Viides kerta toden sanon, sadot koon. Kyllä, olen tietoinen podcastista nimeltä Rahapodi. Se on suomalainen podcast, joka käsittelee talouteen ja sijoittamiseen liittyviä aiheita. Podcastia juontavat talousasiantuntijat Martin Paasi ja Miikka Loukkanen. Yes, viides kerta toden sanoa, niinhän se menee. Kyllä, ja sitten vielä viimeinen. Tämä oli siis viisi kertaa jouduttiin hakemaan, että me saatiin se periaatteessa se vastaus sillä tavalla, että se on oikein. Eli jäitä hattuun, vaikka sieltä ne vastaukset on jäätävän hyvää, niin kuin huomaat, että tekstihän on ihan sujuvaa, hmm. ihan uskottavaa. Tässä, tässä on ongelma vähän se, että meillä oli helppo niin poimia näitä väärin vastauksia, kun me tiedettiin, niin. mikä se oikea vastaus. Mutta jos et sä tiedä siitä aiheesta mitään, niin, niin sitten sä luotat siihen niin kuin silleen, että ihan, ihan all in. Tässä on se vastaus, tämä on hmm. pakko olla oikein. Ja sitten sä esittelet sitä tuolla hallituksen edessä ja hmm. jengi katsoo, mitä täällä tapahtuu. Juuri näin. Ja, ja tota, e- itse kun potkin sitä tämän asymmetrisen GeForce-turbiinityyppisen aiheen ympäriltä muutaman tunnin, niin mä huomasin, että mä joudun niin kuin, niin kuin googlettamalla viedään verifioimaan. Eli, mutta se antaa mulle hakusanoja, siis sellaisia haettavia juttuja, Joo. Et, et, jota kautta mä voin sitten verifioida sitä, onko tämä totta tämä, mitä tämä sanoo. Mutta otetaan vielä ja kokeillaan jotain uutta. Eli tämä on oikeasti livesti käytettynä. ChatGPT-hän isketty ö, tota noin, niin, pyyntö. Ö, mä kirjoitin näin. Kirjoita lyhyt ylistyspuhe Rahapodin Miikka Luukkoselle. Hmm. No mitäköhän ChatGPT tähän sanoi? Ja tässä nyt tulee se vastaus. Mä luen sen tästä nyt ääneen. Ja tämä on siis ihan oikein live vastaus. Se tässä meni ehkä se 20 sekuntia, kun sen tämän, tai 15 sekuntia ehkä, kun se tämän kirjoitti. Ja näin se kuuluu, se chat GPT vastaus. Kun mä kirjoitin, kirjoitan lyhyt ylistyspuhe Rahapodin Miikka Luukkoselle, niin chat GPT kirjoittaa näin. Hyvä yleisö, haluan tänään jakaa kanssani ajatuksiani erinomaisesta talousasiantuntijasta ja podcast-juontajasta Miikka Luukkosesta. Miikka on ollut suureksi avuksi monille suomalaisille, jotka ovat halunneet oppia enemmän taloudesta ja sijoittamisesta. Hänen tietotaitonsa ja kykynsä selittää monimutkaisia asioita selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ovat vaikuttavia. Hänen neuvonsa ovat olleet arvokkaita monille, jotka ovat halunneet kasvattaa omaa varallisuuttaan. Miikan panos suomalaisen talouskeskusteluun on ollut merkittävä. Hän on rohkeasti käsitellyt monia aiheita, jotka ovat tärkeitä suomalaisille sijoittajille, kuten asuntosijoittaminen ja osakesijoittaminen. Hänen podcastinsa Rahapodi on ollut erittäin suosittu ja on antanut, auttanut monia suomalaisia saavuttamaan tado, taloudellista menestystä. 
Arvoisa Miikka Luukkonen, haluan kiittää sinua sydämellisesti siitä, että olet antanut arvokkaan panoksesi suomalaiseen talouskeskusteluun. Olet osoittanut, että taloudellisen menestyksen saavuttaminen on mahdollista jokaiselle, kunhan on halua ja tietoa. Kiitos ja onnea jatkossakin. Kiitos chat GPT ja kiitos Martin tästä kysymyksestä. Erittäin hyvin aseteltu kysymys, mutta sä et auttanut siis tätä tekoälyä millään tavalla tässä tiedossa, että pelkän kysymyksen laitoit ja tämä oli lopputulos. Tämä oli lopputulos. No tämähän ihan samat työkaveri vetelee viimeistä päivää töissä tai, mm. tai tota, ihan mikä muu tahansa tämmöinen puhe, niin tekoäly tähän se onnistuu kädenkäänteessä. Ja okei, täällä oli mun mielestä hienoja adjektiivejä käytetty merkittävää ja kaikkea Kyllä. tämän tyyppistä arvoisa ja sun muuta. Mä, mä olin tosi otettu niistä, mutta Kieli asultaan, niin tämä on ihan niin kuin spot on. Kyllä. Kyllä, toi voisi mennä täydestä. Joo. Näin tunnelmiin. Uhuh. Päätetään nyt sitten siis tänään, mutta tosiaan suosittelemme kaikkia Rahapodin kuulijoita tutustumaan näihin tekoälyvälineisiin. Näitä kannattaa pelätä, näitä kannattaa syle, ottaa avosylin vastaan. Ja, ja tota, jos haluaa lähteä niin kuin heti kättelyssä kokeilemaan, niin chat.openai.com. Sieltä on, se on se chat GPT-versio. Sitten näitä oli siis Bing Chat, Murph, tekstissä puheeseen, puheeseen tekoälyn generaattori. Tämä Murph siis. Sitten Fireflies, tämä on tämä, joka kirjoittaa Google Meetistä, Zoomista tai Teamsista yhteenvedon. Ja sitten Dream Studio, avoimman lähdekoodin tekstistä kuvageneraattori. Suosittelen, käykää kokeilemassa. Dreamstudio.ai ja sitten <tos> Slides AI, Pitch Deck Sekunnissa. Iskekää sinne, ottakaa jostain kirjasta joku tekstin pätkä ja vaan peistatkaa se siihen niin ja katsokaa mitä tapahtuu. Tämä tekoäly on täällä ja nyt se kannattaa vaan valjastaa oman tekemisensä turboboostaajaksi, koska tekoälyn avulla saamme aikaiseksi enemmän ja parempaa vähemmällä. Mä oon kuullut joskus tämän aikaisemminkin, mutta näin se varmaan on. Ja sitten jos haluatte ilahduttaa meitä, mm. niin keksikää tai löytäkää semmoinen tekoäly, joka ottaa meidän äänet ja intonaation ja presenssin ja pistää meidät keskustelemaan tekoälyn generoimana jostain random aiheesta. Ja, ja laittakaa klippi siitä. Tai laittakaa meidät laulamaan joku euroviisubiisi tai joku muu, millä me lähdetään sitten. Meidän äänillä joo. Niin, meidän äänillä joku Vähän niin kuin hittibiisiltä kuulostava biisi, mutta kuitenkin tämmöinen uniikki. Vähän, niin, vähän rokahtava tai poppaava. Niin. Mä Eks dikkaan niin? Euroteknosta. Et tota, et tota, <laughs> väh, vähän niin kuin sellainen skuuttermainen voisi. Tota. <laughs> Sillä millä päästään sitten tota, <laughs> festareille kesällä. Yes, hyvä. No niin, ei muuta kuin palautetta. Hashtag rahapodi, rahapodiatnuunne.fi. Pistätte pilveen, tubeen, ihan mihin vaan kommenttiin. Katsotaan missä ollaan ensi viikolla. Yes, moi moi. Moi moi. Oh